。Hello， 这里是校园战友，欢迎来到我们的第一节课。你即将进入一个令人无法自拔的软件，叫 C C D， 全称 C i n e m a Four D。那我们带着打游戏的心情，双击打开它。好的，我们也看到，现在我们使用版本是 S 2 2我是从 R 1 4四就开始使用，也就是说用了大概六七年，也见证了每个 CD 版本的这个变化。总的来说呢，它的功能越来越强大，然后技术上也越来越简化，让大家能创作出更多的东西。我们终于来讲讲我们 CD 的这个界面。那么这个界面呢，分为以下几个部分。首先呢，这一款呢，我们把它简称叫创，就是创造。比如说，我们这里有一个诶、哎、方块。你点一下它，那么你就在这个窗口里创造出来一个东西。然后这个区域呢，我们把它叫做存，比如说你创造东西都会存在这里。你看到我这里有一个方块，它显示这里了，对吧？好，那还有一个区域呢，就是这一块，这块叫挪。比如说我想要这个方块移动、旋转，甚至放大、缩小，它给你提供了啊这些不同的工具。像这个十字架，它就是 move 移动。当你选中了以后，你这个物体。就有这个 x y z 的坐标轴，你可以拖动这个坐标轴来移动你的物体。然后旁边这里有一个一个这样子的方块的图标，它的英文叫 scale， 也就是缩放。你点一下，你可以看到你的这个箭头就变成一个正正方形了。那正方正方形呢，就可以哎拖动，可以让它放大缩小。还有旁边这个旋转，这个很容易理理解，按一下，哎，它的这个图标又不一样，变成一个这样子的球一样的物体。你可以这样子拖动它的这个球的这个物体啊。就可以旋转你的这个物体了。好，初开始用点击去操作，还可以使用快捷键，比如说你按键盘上的一、e、键，它就切换成了可以移动的一个操作；当你按键盘上的 R 键，它就切换成了可以旋转的操作；当你按键盘上的 T 键，它就切换成了这可以放大的操作。其实 E、R、T 这三个键是连在一起的 ，E、R、T。你这样的可以方便互相切换你的操作方式，就跟你平时玩撸啊撸、DOTA 一样，有一个好的这样子快捷键操作，能让你的操作变得更快。那么还介绍的最后一个区域呢，就是这个区域叫调。那么这个区域呢，可以以数据的方式来精准调节你的这个物体。比如说，刚才我们介绍了，我们可以通过移动工具来移动我们的这个物体。然而，你可以在我们这个调整区，可以精确的。以数字的方式来移动，哎，我我我让它偏120厘米，哎，我我让它往上走啊，八、哦、十厘米是吧？当然，这个调整呢还可以调整这个物体本身的这些内容啊，这里我就先不谈了。所以大家熟悉 CD 界面，记住这四个区域：创造区域、啊、挪动区域、存储区域和调整区域这四块。那接下来我们如果想创造其他图形，那怎么办呢？首先，我们可以把这个方块给删掉。点击它，按住键盘上的 Delete 键，就把它删除了，非常方便。然后呢，我们还是找到我们的这个方块图标，按住鼠标左键不动，好，就展开更多的不同的物件。比如说，啊，我这里想创建一个圆锥，当你选中以后松开，那么你就创建了这个圆锥物体。我们可以仔细观察一下我们调整区域，我们调整区域找到 Object， 就是这个物件。那么这个物件呢？它给大家提供了很多详细的调控的这些参数，然后我们再看看立方体的，我们同样找到 object， 可以看到立方体的这个参数和我们的这个圆锥的参数它们不一样啊。那么这时我们就要引入一个概念，叫参数化对象。参数化对象呢，可以理解为这个软件给你一个模板，就像你去家具店买家具一样，有一些现成的样板可以给你选择。比如说，你可以把这个桌子的长度加长一点，对吧？啊，加宽一点。但是呢，你可能不能把这个桌子把它变成一个奇怪的形状，啊，它只能给你加长加宽，啊，或或者加一个圆角。啊、这就是参数化对象的作用。比如说，我们再看我们的圆锥，也是同样的，它给你的这个模板，你只能在这个模板上面呢进行一个这样子的调试。哎，我想把这个圆锥的这个屁股搞大一点。我把这个尖尖把它搞小一点，然后把它高度搞高一点啊。假设我非得要自己自定义咱们的这个立方体呢，那可怎么办呢？那这时候我们就要选中我们的这个参数化的物体。你可以右击它，选择 Make Editable， 就是把它转变成可编辑的对对象，或者按照键盘上的快键 C 选中它，按键盘上的 C 键就转换成了可编辑的物体
当你转变了以后，发现几个事情：第一，这个本来有个立方体的图标变成一个这个三个点一个三角形的图标；第二，哎，我现在就不可调整我的这个立方体的长宽了，哎，那个参数 logo 都都没看到了，那可怎么办？那么这里就要介绍第五个区了，就这一块叫看。第一个已经它开启了一个模式叫模型模式。模型模式就是最常用的，就现在大家可以随意移动这个模型啊，使用的就是模型模式，因为模因为移动的和控制的就是你的整体的模型。那么下面还有三个这样的图标，分别是点、points、线、edges， 还有 polygons 面。那么其实所有的三维模型啊，都是由点、线、面所构成的，只是之前的参数化对象是 C D， 为了大家方便使用所封装的模型。它就不能让你去调整它的点线面，所以你要把它转换成可变性模式，才能开放让你去调节这些东西。那么，比如说我选择点，可以看到我的这个物体上面就出现了这些小黑点，我们可以选择一下。那么我们挪动这种小黑点呢，我们就可以随意的自定义咱们的立方体了。我们可以改成这些比较朋克一样的形状，虽然看上去也不怎么朋克嘛，就反正改的比较超现实主义风格的方块，是吧？当然，你还可以更改线条，选择线工具，同样的，你可以以线条的方式去挪动它，还可以选择面工工具，这可以选择面，以面的方式去挪动。当然，除开挪动的话，你也可以选择我们的，哎，缩放，可以这样子放大缩小，或者按 R 可以旋转。还记得那个快捷键吗 ？E R T， 这就可以切换咱们的选择模式。选择按 E 可以移动，按 R 可以旋转，按 T 可以放大。这样的话，哎，我可以非常快速的看我的超高手速是吧？嘿嘿嘿嘿嘿，瞬间切换我们的移动方式是吧？这就是快捷键能加快你的操作的一个办法，就跟打游戏一样的啊。假设我移动我的这个物体，移动这样，我觉得它移动的位置太远了，不好看，我想把它撤回，怎么办呢？你可以按住键盘上的 Ctrl 键。再加 Z， 那么它就撤回来了。或者你按在这里点 Edit， 然后点 Undo， 就是撤回，它也撤回了。所以我建议大家呢，按快捷键会好一点，这样的话能提高你的手速，是吧？显得非常专业啊。挪动一下 Ctrl 加 Z， 哎，撤回；挪动一下，哎 ，Ctrl 加 Z， 撤回，是吧？好。然后给大家再提醒一下，咱们这个把参数化物体变成可编辑对象的快捷键是 C， 所以。你可能会经常听到使用 C D 的人会说：“你这个物体 C 了没 C 啊？是吧？”这感觉就变成暗号了啊！他们说的 C 了没 C， 就是说你这个物体转变成了可变性对象了没有啊？假设你不想选择点线面了，你还是想选择整个模型，让它整个模型一起移动，那怎么办呢？那你就回到这个模型模式，点一下，哎，你就可以选择整个模型了。所以大家有时候可能会发现，哎，我选择点线面模式，我不知道怎么回来了，你就再点一下这个模型模式，它就回来了。我们还是选择面模式。接下来，如果我们想要从其他角度看这个奇怪的立方体的话，我们可以按住键盘上的 Alt 键，然后呢，按住鼠标中键就可以进行平移。同时，你按住 Alt 键，然后我按住鼠标左键，这样子滑动，那么可以这样子旋转它。基本上以这两个方式就能轻松的查看你的摄像机里面的物体。按住鼠标中键和 Alt 键，哎，这个平移。按住 Alt 键，鼠标左键拖动，呃，自己可以试一试。当你只按住鼠标中键的话，它也会切换成，哎，一个三视图。我们也看到这些三视图啊，分别是顶、右视和前视。那么我们也可以在选择任何一个三视图里面，比如说顶视图，我们也可以选择点点工具，这样能方便精准的来编辑我们的位置，然后可以移动它。所有的视图里面都是可以编辑的，比如说我们在找到这个右视图，选择对应的这个线，可以又可以移动，是吧？三视图的出现呢，一般是让大家精准的看到咱们的这个图形在每个方向是长什么样，方便大家这样子去编辑它。然后呢，比如说我想进入这个顶视图，你在顶视图这里再按鼠标中键，它就进去了。然后你还可以再按鼠标中键，它就回来了，再按进，再按回，是吧？比如说你再进它，按鼠标中键。在鼠标中间回，那么还是回到之前的这个摄像机的视角，按鼠标中间就回来了，还是可以这样子的，哎，拖动，长按摄像机
，所以大家可以去练练这个操作，让大家自己操看这个摄像机比较自如啊。然后呢，当然你可以直接按滚轮，可以这样子缩放。好，我们还是回到我们之前的这个立方体，一个可编辑模式的立方体。我们来谈一谈一些特殊的情况，这也是咱们后续需要建模所要注意的。那么我现在选择的点呢，都是一个一个的。那我们如何一选择很多的点呢？第一个办法，我们点一下第一个点，按住键盘上的 Shift 键不动，再点第二个点，就把第二个点就选中了。还是键盘的 Shift 键一定不要松开，再继续点其他的点，这样的话你就可以选中很多的点。同样的，这个办法用于任何的选择模式，比如说线模式，选中一个线，按住 Shift 不动，选它，选它，选它，左击，左击，左击，左击，啊，面模式也是一样的，按住 Shift 不动，左击，左击，左击，左击，哎，左击是吧？就都选中了，这是第一种办法。然后我假设我选中了，我有个多选呢，我不想要怎么办呢？你这个时候把 Shift 键松开，按住键盘上的 Control 键点一下，哎，它就。反选了啊，这个就没有被选中。按住 Ctrl 键不不动，取消选择；按住 Ctrl 键不动，取消选择；按住 Ctrl 键不动，左击，取消选择，是吧？所以 Ctrl Shift 你可以这样搭配 ：Shift 呢就是相加 ，Ctrl 呢就是相减啊，这样子来选择物体是蛮方便的。我们来介绍第二种办法，是用框旋工具。你可以选择这个框旋工具，点一下，按按住鼠标上的左键，然后这样子拖动。这样子框选，那么你四个点都去选中了，在空白处再左击一下，那么就把它消除了。同时，你可以按住鼠标中键，然后这样子的拖动，那么你可以把这个框选的范围变大，啊，然后再去框选，是吧？可能现在大家可能会遇到一个问题，就是说，我现在选的这些点啊，全都是面向摄像机的这些点，我不能选择，哎，其实这个地方也有一个点呢，我选选不到，它其实被遮挡了，那我们该怎么办呢？我们点一下我们的这个框选工具，然后找到这个调整的这个窗口里面有一个 only select visible elements， 中文翻译就是说只选择可见的这些元素。那么之前可见的就是说这些点都是可见的，那么在后面是个不可见的，我们把这个点给勾掉，然后咱们它就会无视我们的这个前后关系。你点一下，哎，其实我们这个后面这个点也就被选中了啊，在无视我们的这个关系、啊，可以看一下，然后呢？如果你想回到之前的那个摄摄像机的视角呢，不是按 Ctrl 加 Z， 而是你需要再加一个 Shift， Shift Ctrl 加 Z， 那么它就回到之前的那个摄像机视角了。我们再试一次，哎，我们转到这里来， Shift Ctrl 加 Z 回来了， Shift Ctrl 加 Z， 这个操作非常非常重要，大家也要记住。好了，终于完成了第一堂课，打完了第一关。那么这节课呢，记住的一些东西比较多，好，都是一些繁琐的技术点。但是大家记住以后呢，会对后续操作会有很有帮助。那么我们首先介绍了 CD 的大致的界面，界面呢现在有五个区域，这个呢是存存放物体，那么这里呢就是调整你存放物的物体的参数，这里呢叫创，叫创建物体这块区域，然后这块区域叫挪，哎、啊、可以移动缩放旋转物体，哎、啊、这块区呢是看，哎它可以。查看你的物体是模型模式啊，点点模式啊，线模式、面模式啊，可以选择你的这些不同的啊区域和位置。然后呢，我们还了解到了啊，参数化对象和啊可编辑对象。参数化对象呢，就是都是封装好的，你只能调整它的大小数值。而可编辑对象呢，你可以调整它的点线面啊。那么可编辑对象的这个快捷键就是 C， 那么在中文里面也翻译成塌陷。那么如何选择点线面呢？就在这个看这个区，选择这个点或线或面的模式就可以选择了。我们还介绍了如何切换这个视图，在你的视图按鼠标中键点一下就能切成啊这种三视图，然后你再随便一个视图，你再鼠标中键就能进入到这个三视图中啊。那么摄像机的这个视窗的操作呢啊比较多，首先呢最重要就是按住键盘上的 Alt 键，然后鼠标左键拖动，那么就就能旋转摄像机。啊，按住 Alt 键，鼠标中键拖动的话，就能位移摄像机，这两个是比较重要的。然后呢，摄像机缩放的话，直接摁滚轮就好了。不过这滚轮的话，有时候会很慢。你想快速的这种啊缩放摄像机呢，你可以按住键盘上的 Alt 键，然后按住鼠标右键拖动的话，就能快速缩放摄像机了。好的，我们还介绍了多选的方法。那么这个多选方法呢，其实不仅用于 CCT， 在这个电脑也是一样的啊。
。首先呢，第一步就是你用框选工具啊，这个框选选中不同的点或者面和线。然后还有一种就是通用的，在电脑里面按住 Shift 键就可以多选，按住 Ctrl 键单击你就可以撤出你那个多选的内容。好，我这里是我们这里可用到的这个快捷键，大家呢如果不记得了，你可以直接跳转到这个时间点去看一下这个快捷键的操作。Hello， 这里是肖人自由，欢迎来到我们的第二节课。第一节课熟悉了 CD 的基本操作和一些界面以后呢，第二节课我们开始真正来创造我们自己想要的东西了。当然，可能有朋友觉得，哎呀，要创造东西了，可以，那我们来创造一个非常复杂的怪物吧。我们刚学呢，就不要想这么多很复杂的东西了。我们刚学的对自己要求的，就能做出比较简单的东西啊，能复刻我们身边的东西，我觉得就可以了。好，那么这节课呢，我们把心收回来，我们还是老老实实的来做一个桌子。桌子对于这种常见的物品呢，它其实是有非常标准的真实比例，而且也比较好适合让大家去找参考，对吧？为大家找了一些图。其实我找图给大家看，是指大家做任何东西之前都去找好参考，这样你对着做，或者你拿几个参考拼起来做的话，相比于你凭空想要简单多了。而且我像我们一线从业者，做任何事情都是有参考开始的，而不是凭空想出来的，没有那么神。我们要做这款桌子，我们简单的来看一下，我们找这个参考，我们来剖析一下。那么这个桌子呢，它分为两个部分，一个上面这个面板，还有下面的四个角。我们依次在 C D 面把这两部分制作出来就好了。哦，可以看到上面这个面板有点像一个立方体，把进行改造，改造成一个梯形，而且它边缘是圆角的。好，我们打开我们老回 C D， 是不是要开始做了？啊，等等等，先等一下。我们在做任何东西之前，除开找好参考，我们还需要把我们的文件夹命名一下，这样的话方便你整理你的文件。啊，不要等，等会丢的到处都是的。哎呀，我这个图找不到了，我那个视频看看不见了。哎，我的工程跑哪去了，是吧？这是个非常严肃的问题。所以你随便找一个磁盘，然后我们新建右机，新建文件夹，把这个文件夹叫做 Moment， 是吧？基基础课。然后呢，我们点进去。我们这节课创建的是桌子，那我们右机新建文件夹，命名桌子。那接下来呢，我们所做的所有跟这个桌子相关的文件都丢了里面，比如说 C C D 的原文件、找的参考图、找的材质，乱七八糟的都丢里面。我们在商业项目里面，啊，这个文件夹可能还要更加细分，比如说里面有啊项目工程文件夹、啊参考图文件夹、材质包等一系列的文件夹。但是我们作为初学者，我们就不要求这么多文件了，我们直接丢在这里面就好了。好，文件夹建立好以后，我们就把这个工程文件存一下，点击 File 文件，然后找到。Set project as 就是另存为的意思啊，找到你的这个文文件夹，哎，桌子，然后呢，我们命名一下桌子，然后呢，我建议大家画一个下划线，然后写个01。这个就代表你的第一版桌子啊，这样的话你后续要改版，比如说你这桌子改成其他形状了，你就后面再另存为一个02就好了，这样的话能追溯到你之前做的版本。保存，恭喜你开启了人生中第一个 CD 项目桌子。那么我们这建桌子，桌子分为两部分。首先，我们建桌子这个版面，新建一个立方体。然后，我们找的这个立方体的可调整的参数，可以看到可以调整 x、y、z。那么，刚才来个参考，我进行一个调研，它的这个 x 啊，其实是一个大概150厘米左右啊，然后它的这个厚度大概在5厘米左右。它的这个、这个宽度呢，可能是七十厘米左右，大概是一个这样子的，哎，小桌板。那我们再看看这个立方体的其他参数，可以看到旁边有个 segments x、segments y、segments z， 这个叫 x 的方向的细分 ，y 方向细分和 z 方向细分。这个细分什么意思呢？比如说我把它调高了，发现哎，没什么任何变化呀。啊，这是因为在三维软件里面，我们现在这个视图所看到的的方式是不会显示这些线条的。如果我们需要看到这些布线的话，我们要找到 display 显示，默认是叫 g u r u n shading， 它是一个啊、嗯、显示的计算方式。我们可以选择下面，它也是 g u r u n shading 后面加了一个 lines， 就是线条的显示。我们点一下，哎，这样的话线条都显示出来了。你这样细分的话就能看得到啊、嗯、这些变化了。有可能会觉得细分什么意思？关于这个细分的话，我给大家。打个比方吧，就如同猫和人，你看到家里的小猫，它总是能扭成奇怪的形状
，但是你不能跟着它扭成一样的形状，对吧？这个就是因为猫的这个脊椎骨的细分数比人要多，所以它能弯的和变化的样子会更多。好了，我还是把这个细分呢都改成一还原。接下来呢，我们就要做四个桌角了。好，我们首先做一个桌角，然后我们可以复制就好了。那么这个桌角呢，我们可以按住这个方块，我们找到 cylinder 就是圆柱。那我们创一个圆柱以后，可以看到，哎，它这里有个点，我们可以往按住鼠标左键以后往里面拖，这样的话就能把它缩小。当然，其实这个控制的就是它的这个参数而已 ，radius 圆这个半径，你可以通过这个参数来调，都是可以的。好，把它调小一点，按那个参考。然后像这上面有个点，它是控制上下的，你可以往下面调。好，你可以也可以也可以这里调整高度 ，height 高度。那么呢，我们可以先尝试的把我们的这一个桌角，把它挪到一个角度，先看一下。然后呢，感觉可能有点，哎，高了，再缩小一点，再搞细一点，啊，或者你手动输数值三小一点。我们的桌角呢，它是一个梯形的。那我们怎么把这个桌角改成梯形呢？首先，我们把这个把它隐藏一下。我们找到我们的 cube 立方体，可以看到这里有两个点，你按住键盘上的的 alt 键 alt 键，然后点一下它，点绿了就代表它会强制渲染或者强制显示出来。再按住 alt 键，再点一下，两个都变红了，就代表它既不渲染，也不会在视窗那个出现。所以它这个上面两个点分别代表，第一个点代表是否在视窗里出现，这是我们的视窗。下面这个点代表。是否在渲染中出现？所以它会有两种出现方式啊。那、哦、先把这个隐藏，我们只看它。哦、我们接着要引入一个新的内容了，那就是效果器。我们找到这些这个紫色的这个东西，按住鼠标不动，可以看出会展出这么多紫色图标出来。那么这紫色图标呢，你可以想象成，哎，就是你的装备上面的附魔、呃。比如说有些装备加一些被动技能，这就是这里面的被动技能，什么攻击力加一啊。啊，防御力加五啊，类似之类的，或或者具有这个闪电属性啊，就是添加这里面的这些东西。那么我们要需要添加的是哪个呢？添加这个 table， 就是，哎，可以看图标能明白什么意思？就是能把这个图形呢变成这个，哎，梯形。好，当当你直接点了以后，发现什么效果也没有。然后这里有些数值，你随便怎么调，它也没有效果啊，也没有影响到我们的这个物体。那我们该怎么影响到我们这个物体呢？我们把这个 table 先删掉。我们选中我们的物体，展开，找到 table， 按住键盘上的 Shift 键，然后松开，可以看到这个物体就自动打到圆锥的下方了。也就是说，这个圆锥现在是这个物体的一个负极，那么这个下面这个物体就是这个圆锥的子极，上面这个就是爸爸，下面这个就是儿子，或者你这么认为，上面这个就是你的这把剑。下面这个就是你这把剑的附魔，能附上一些属性。所以呢，有父子级关系以后，你移动你的父级物体，然后你的子级物体也会跟着同样的动啊。好，接下来呢，我们就可以进行操控了。我们点一下我们的这个 table， 可以看到它给了一些非常多的这些参数。我们可以调一调这个它的强度 strength， 把它调高，发现 a a a a a 它就变成了。我们的提醒箱的提醒效果，当然别调太高，它就会奇怪，对吧？好，调调调一点就好了。当然你可以拉扯这个点啊，也也可以进行调整。好，我们选中我们的圆锥，还记得快捷键吗 ？E R T R Rotation 旋转，把它转过来。当你转的时候，你可以按住键盘上的 Shift 键，那么它就会以五度五度的方式转，这样的话能让你转的更加精确。啊，按住 Shift 键转转转转转，转到180度。那么的桌角就形成了一个梯形的。好，那假设我不按 Shift 键，我就直接添加，那该怎么操作呢？我是同样的，我们还是直接新添加一个这个 Table。好，那我们如果要把它作为它的子级啊，我们只需要拖动它，放到它下方。哎，可以看到它有鼠鼠标旁边有个向下的这个箭头，一松，它就变为这个物体的子级了。当然，你这样调控的话，发现这个哎。变化的方式跟我们想要的不太一样。我们想要这个物体直接是在这个上面进行梯形变化，而不是整个这个大区域。所以这样的话，我们就需要去控制我们的物体的范围，对吧？这范围
变化的范围是什么样子的。当你手动调控很麻烦，它这里有一个快捷键叫 Fit to Parent， 就是自动适配到你的这个腹肌啊、哦。你点一下，哎，自动适配到这里了。现在这一系列的操作，其实按刚才的 Shift 键直接到下面就能解决啊。这、哦、个大家提提醒一下。好的，我们回到我们刚才的这个桌角，那我们这个这个桌角做好以后呢，我们接着把我们的关闭的。方块显示出来，按住 Alt 键，点下这里显示出来了。我们现在只有一个这个桌角，我们需要有四个，那该、个、怎么办呢？首先呢，我们选中我们的桌角，哦，我们找到 Coordinate 坐标，把 x 方向归为零，向它在我们这个画面中心的位置。然后呢，我们找另外一个工具，那么这工具不是在这个紫色的这个覆膜里面找了啊、哦，是找这个绿色的。那么所有这种绿色的图标呀，它它不能作为自己使用。而是要作为负极才能使用。我们找到这一个，按住鼠标左键不动，里面有一个叫 symmetry 的工具，就是对称。你按住键盘上的 Alt 键，然后鼠标松开，可以看到这个工具呢，就直接放到了我们圆锥的负极上面了。我们如果使用它的话，找到它的 object 对象，我们看到它有个 mirror plane， 就告它会问你，你是按照哪一个平面进行对称？我们想要的是，哎，这个桌角。这里一个，这里一个，那么它的面应该是在这个面上对称，对吧？这样的，在这个面上对称的话，那么这边跟这边就对称了。那么这个面是哪个面呢？我们也可以在这里看一下，哎，是不是 Y Z 这个面？我们看到，那我们找到 Y Z 啊 ，Z Y 都可以。然后你选中你的圆锥，那么你这样子一拖动，哎，它就以这个方向对称了。其实刚才那个东西啊，你不知道也没关系，你就随便选，你你选第一个测试一下，是不是是有没有效果？哦，没有效果。第二个测试一下，哎，有效果，那我们就用第二个吧。我刚开始学也也是这样子的，所以刚才那个没理解没有关系，你可以自己进行一番测试就好了。好，这样子的话你就能拖动到两边，这样的话就能形成一个非常对称的啊坐角。那这边的话，我还想把这两边对对称过来，怎么办呢？同样的。选中你的这个总物体，还是找到刚才的这个上面，按住 Alt 键，把它再作为一个负极，把这个边再对称过去。那么这个面是哪个面呢？我不管，先是 ZY， 我们我们先移动一下下面的这个物体，往这边移。哎，发现不是这个，按住 Ctrl Z 撤回。那我们再找到上面 ，X Y， 我们试一下。哎 ，X Y 是的，啊、哦，我们就这样子，可以拖动一下，哎，把它拖过来。然后呢，我们再选中我们的总的这个极，把它挪过来就好了。哎，对称的看一看。然后我们刚才那个参考啊，这几个桌角它是有点倾斜的。我们找到最下方的我们这个桌子，按住 R 键旋转，我们可以稍微让它倾斜一点啊啊，倾斜一点。当然你不要哦，就就就不对了啊，倾斜一点。人家可以往这边再挪一点，这都可以操控的。当你可能觉得，哎，这个可能太高了，我还想再操控，怎么办？你就直接操控我们的这个高度就好了，是吧？直接操控它，哎，然后你还可以往上挪。所以，其实说，当你这个父子级关系弄好以后啊，你就可以程序化的来操作你的物体了。你就感觉你现在做了一个桌子生成器一样的东西。你可以通过改一个桌角而影响到其他的这些桌角。那么我们这个部分的桌子大型建模，那就这样子已经完成了。当然这边你还可以再旋转一下，找找到这个子极的，旋转一下，啊，就左左右左右看一看，然后稍微可以让它再挪动一下，让它再开一点，好，反正调整到你觉得你觉得还不错的一个位置就好。那么这节课的桌子就建模到这里了。好，我们回顾一下这一课的重点。第一个，关于视图显示方式，在 Display 这里啊，有一二三四五六七八啊一大堆显示方式。但是呢，第二种啊，这种是我用的最多的，因为它既能显示光影变化，也能显示布线。那什么时候该显示布线呢？比如说有时候你可能需要看一下这个里面的线条长什么样，是否细分够多。啊，或者是否在建模的时候布线是合理，一般就会开启布线。还有一种情况就是说，哎，你有时候这个光影显示的时候，有些模型可能穿插看不太见，把线显示出来，那这个模型就能看到了。啊，第一个是视图显示方式，第二个是关于细分的这个概念。你看到细分少的话。
配，它就很折，就是折线。细分多的话，就会更加曲线。你就想那个猫的例子就好了，可以弯曲曲折，非非常扭曲，像蛇一样。然后呢，我们这里要理解负子极这个概念。那么，负极的话，它能带动所有的子极同时进行位移、旋转、缩放啊啊，所以像子极就继承了负极的这些啊位移的参数。那么我们这里还介绍了，所有绿色的图标都是生成器，要作为负极才能使用；所有的紫色图标作为效果器，要放为子极才能使用。我这里说的所有是指不仅是在这个面板上的，也就是说你 CD 里面任何是这个绿色的，它都是生成器，都要作为负极；任何紫色都是作为子极才能起效果。那么这里我们还介绍了快捷键，按住 Alt 键。点击物体就能作为负极，按住 Shift 键点击物体就能作为子极。这一部分我们再操作一遍。我这里有一个方块，那么如果你不点这个方块，直接按住 Shift 键或者 Alt 键点物体的话，它不会作为任何物体的负子极。所以你要作为负子极的情况下，一定要选中你要作为负子极的物体，点一下，然后按住 Alt 键点你的生成器，就作为了你的负极。然后按住 Shift 键点你的效果器，哎，就作为了你的子集。所以在创建负子集之前，你一定要选中你的物体啊，这个给大家提醒一下，然后大家多多练习。Hello， 这里是校园自由，欢迎来到我们的第三节课。我们这节课呢，就是要在我们的桌子上进行更加细化的建模了。那么我们在做之前呢，我们还是找到我们之前的这个桌子杠一的这个文件。我们做这个版本的时候呢，我们点下 File， 然后点另存为 s e p r o j e c t s 我们把它命名为桌子02。这样的话，啊，假设你这个建模建错了，我们能追溯到最开始还没有建的这个样子，啊，能再重新再建一遍，是吧？这个不会覆盖之前的文件。好，改成02以后点保存。保存以后呢，接下来我们就需要把我们之前做的这些命项名，等会儿我们就好自己找到。首先呢，这个 cube 立方体，那就是我们的桌面，我们改一下名，双击这个文字就能改名，改成桌面。然后呢，这四个角，那我们叫桌腿。这个圆柱呢，我们叫桌。桌腿单体啊，我们之前的这些模型啊，都是用这个参数化的模块来进行的调整。但是我们根据参考看到，它的这个桌面它其实是个梯形，它不是个立方体。那么接下来我们就需要把这个立方体把它转变成可编辑对象。不知道大家还记不记得这个快捷键 C C 掉？好，把它 C 掉了。我们首先可以隐藏一下下面这四个角，选中它，按住 Alt 键点一下，再点一下，就全部隐藏了。把它 C 掉以后，我们就可以用点线面模式来进行细致的修改。我们点线模式。其实呢，我们需要选择一下啊、呃，它下面的这些所有的线，然后可能把它缩放一下，这样的话就会变成像梯形的东西了。那么我们选择下面所有线有什么办法呢？所以你可以选择一个，按住键盘上的 Shift 键，再选它，再选它，再选它。这样的话，你下面这所有的线都选中了。当然，你也可以用我们之前说的这个选区工具。选中以后，按住鼠标左键，拖动、拖动、拖动。但是选中工具有个不好的地方，就是说你稍微不注意，就选到哎其他的线去了，对吧？所以你可以按住 c t r l 键，再点到它，它就把它撤销掉了。好，那么这里要给大家介绍的是一个比较好用的工具，也是非常常用的。我们还是回到我们的这个普通的选择工具。我们按照键盘上的 U 键，好，当你按 U 键以后，它会出现这么多可以选择的方式。然后它包括有可以啊循环选择，然后有可以。以面的方式选择各种各样的，那么我们需要的就是循环选择，然后再按下 L， 那么你的图标呢就变成一个一个这样子的循环的图标。可以看到，哎，你鼠标移到上面去，它好像自动就把你下面这个面就全部选中了。它这个循环选择的意思就是说，它能以这条线来沿着这条线一直走，然后循环把它选选择出来。我可以我看很方便的能选择这一些线，这里这里这里就很容易就选择出来了。我给大家用几个模型举几个例来解释一下这个循环选择什么意思。假设我这里有一个啊 C 调的圆圆柱，我们还是选择线模式，我们按 U L， 那么它的循环选择能看到，它就以这条线围围过来，全部都能选中，还有包括这条线，是吧？所以循环选择也是在我们这个建模里选线里面是非常非常常用的。当然你不想用快捷键的话，我我也不阻拦你，你可以直接啊
，选择 select 就是选择工具，它里面有一个 loop selection， loop 就是循环的意思，你点一下，哎，你也可以循环选择了。刚才那个 U L 就是快捷键。好，我们开始回到我们这个啊、呃、面板，我们循我们循环选择工具呢，选择它下面的这一个啊物体，然后我们按 T 就是缩缩放。啊，所以我这里多次强调快捷键啊 ，E R T 这几个键，按住鼠标左键，然后往里拖一下，这样的话，哎，是不是就有有点像梯形了，对吧？哎哎哎哎哎，有点像梯形了，稍微拖一点点，我们转过来看一下，可能大家缩放的时候可以注意到一个事情，但是缩放的时候突然，哎，这里怎么闪了一下，对吧？这怎么闪了一下？这什么意思？啊，那么这里要引入一个概念叫平滑标签，那就是这两个点。首先，我给大家解释一下，一个物件它旁边一些这样子的东西是叫什么？这样子东西叫标签。你可以右击，然后这里有很多 tags， tags 就是标签的意思。它可以加很多标签，就如同啊，还是一样的，一个游戏装备，你需要镶嵌一些宝石。那么这些 tag 就是那些宝石，这个宝石能跟你的装备加一些附加的属性啊，有这么多、这么多、这么多。那么这个平滑标签呢，就是你每次创建一个物体，它都会默认给你加到上面去。这个平滑标签到底什么用呢？可以看到它默认的这个平滑的角度是40度。然后呢，我们假设观察一下这个球，我们把它的角度先改为0。零的话就是没有它的影响。看到出现一个奇怪的效果了，哎，这样子的话它就就是一个面一个面一个面的了。我们看一下这个布布线，哎，我们发现我们的这个圆它的布线是16个细分。如果如果按照常理来说，我们需要把这个圆做得非常非常的光滑的话，我们可以想象这个圆周率要无要无限算无限算无限算下去，所以我们这个细分就要非常非常非常高。好，我们需要非常非常非常非常非常非常非常非常高，啊，然后去看，才慢慢的变得比较光滑。现在还是有一点点，我们再增高细分，好，加到很多很多细分以后，这样子的话才看的才看不到那些棱角了。但是呢，因为像我们这个计算机啊，如果你细分搞越多的话，计算机所耗消耗的这个配置也会越高。所以为了显示方便，图形科学家们就想了个办法，用平滑标签。我们只需要，比如说它默认是16啊，我们只需要有这个平滑标签，把这个平滑的角度慢慢调高，哎，发现就变得很光滑了，就不需要你细分那么那么多，它才会是平滑的。啊，我们观察一下它的平滑角度现在是。大概二十四度的样子，它就全部平滑了。这个呢，其实是根据你的这个边的夹角来计算的。看到它这个夹角啊，大大概是一个二二十多这样子，二十多度的样子。然后，比如说我们把咱们的，哎，我们把这个偏转偏转的更多，这个角肯定超过二十度了啊。这可能已经有大概五五六十度了。我们可以看到平滑标签慢慢调高平滑度。发现调到六十度，它才完全平滑，对吧？啊，当然你可能会说，我操，那我要我去记这个角度怎么办？不用担心，就是你下次发现你的模型啊出现了这样子的棱角情况，你先把它平滑，你就调整你的平滑标标签就好了，你慢慢往往上调，直到全部平滑就可以了。平滑标签介绍完以后呢，接下来呢，我们就要把我们的桌子这些边啊做成圆角的，因为首先我们在现实生活中不存在完全绝对锋利的物体，都是有一点点。圆角的，那么我们这里呢就需要选择我们需要变成圆角的这些线进行倒角。那么我们怎么该选择呢？有些常见的办法就是说，你选择这一个线，按住 Shift 键，再选这个线，然后按住 Shift 键，再选这个线，就一个的选过来。因为我们这个边缘都要进行圆角，好，选过来，这样也是可以的。那什么简单办别的办法呢？我们按键盘上的 U， 然后按 B。然后使用的是环形选择，它跟循环选择有点不太一样，它可以哎，把你这个环一环的东西都选择出来，哎，看到它这都选中了，我们左击一下，那么这个四个面都选好了啊、哦，特别方便。然后在你的物体被选中的状态下，右击找到 bevel 倒角，好，找到以后，你的鼠标右下角就会出现一个这样倒角的小图标，在空白处按住鼠标左键不动，拖动，哎，这样就形成了我们的倒角了。大家这个注意一下，我们现在倒角呢，就是一个这样子的，呃，两个的细分。我们看一下这个参数，我们现在细分呢是零，我们把细分如果调高的话
，再调高，再调高，再调高，发现调得越高，它就变得越加越平滑，跟我们之前说的那个猫的例子一样的啊，给弯的，特别的扭曲哦。当然，这个 offset 这个值呢，就是调整倒角的大小，所以你可以。鼠标左键这样子拖动操控，也可以用竖直来操控。这里呢，我建议大家用竖直操控会更加精确，啊、哦，所以我们这个倒角就不要倒角太多，稍微，啊，一个这样的值就差不多了，那非常好看。那么这个边倒角了以后呢，我们它的每一个这个封面的边缘，我们都要进行倒角。那么按照同样的办法，我们把这些边缘选中就好了。我们还是找到这个啊线工具。那么这里我们就可以用循环选择工具，把上面两边面都选好了。循环选择 U L， 首先选择上上面这一面，按左击，然后按住 Shift 键选择下面这个面，左击。好，当选中状态下，右击找到 Bevel。这里要再提醒一下，如果你之前使用过 Bevel 工具的话，它的数值都会记录的。所以如果你调理不小心点了一下，发现这个数值就变得特别夸张，因为你之前是继承了上面的这个数值。我们按 Ctrl 加 Z 撤回。我们这个时候就直接在空白处左击，然后拖动就好了啊，这样会就比较好。好，拖出一个差不多的大小，这一点点，松开。但是这个细分呢，还是继承了上次我们那个细分八特别多，我们不需要，我们改成一就好了。好，这样的话就比较好看。好的，我们缩回来看一下。当我们倒角完了以后，这个平滑标签的问题又出现了，看到这里出现一个小三角的问题。说明它上面呢连着边缘一起给你平滑了，所以就导致这个问题。因为这里呢是有一个隐藏的一条线的，所以它就会进行这样子错误。我们找到我们桌面的平滑标签两个点，它的现在的值是四十啊，我们把四十调低一点，调调调调低，哎，发现就消失掉了。这二十三度，我们把这个显示模式改成第一个，这样子能看得更清楚一点。然后使用物体模式，哎，能看得到。面哎，下面的话也也不是很平滑，是吧？我们在这个数值减少、减少、减少，哎，差不多减少个十七的样子，两面都是没有错误了，那、嗯、这样就可以了。好的，所以当你进行倒角以后，一定要注意你的平滑标签，这里会不会出现一些这样子的平滑的错误呀？然后用平滑标签的角度这样子去调控就好了。那接下来呢，我们就在我们桌子上面去挖一个洞，因为我们电脑桌啊上面都是有洞的，那挖洞该怎么挖呢？接下来我就要介给大家介绍一个咱们硬编建模里面的终极大哥大，叫布尔工具。大家可能看过这张图，哎呦，萌萌同群里面经常发这个图，凡是有人觉得建模太难了，就发这个图，凡事就布尔布尔布尔就行了。好，那布尔工具在哪儿呢？我们首先在这个里面站住不动，找到一个工具叫布尔啊，松开。我然后我把这个桌子也给隐藏一下啊，把它换一个位置。那么布尔工具该怎么使用呢？我们现在有个桌面，对吧？我们是需要在桌面上挖洞。那么我们把桌面作为布尔工具的子集，记还记得这个吧？所有的这个绿色的东西都是要作为负极才能起作用。当你做了子集后，发现哎，怎么没效果？那么布尔工具的使用方式有点不太一样。布尔工具下方呢需要放两个物体，因为你要告诉布尔，你拿什么东西去跟这个桌面相减，去挖洞，对吧？那么我们这里要挖一个圆柱体的洞，那我们这里新建一个圆柱体。我们把圆柱体缩小一点，然后呢，我们把圆柱体再拖到布尔的下方一拖，发现哎，啥情况？怎么变成了这个圆柱体被这个桌面给挖掉了？啊，应该是相反的，所以我们把这个反一下，哎，那就对了。所以布尔工具啊，它的运作原理是：第一个物体会减去第二个物体，第一物体叫 A， 啊，标下 A， 第二物体叫 B。它是 A 减掉 B 啊，呃，那这样的话就很好了。你移动这一个圆柱体是随便移的啊，它非常强大，随便挖多大的洞，哇啊，都是很智能的啊，直接反映出来非常强大、啊啊、其实也没那么强大了，这个是其实是 CG 软件的一个基础功能啊。我们来看一下布尔工具里有什么常见的功能，点下布尔工具，它有个布尔的种类 b o o l i n g type。默认是 A 减 B， 就是我桌面减我的这个圆柱体，它还有 A 联合 B， 你点的话，那么这两个物体就连在一起了，就是一个物体了，呃，变成一个物体了。我们这里用线模式看一下 ，display 用线模式，好，变成一个物物体了。还有 A intersect B， 点下，哎，那这样就其实有意思，其实就是 A 减 B 的相反的东西
，A 减 B 是，哎，这这个洞，那么 A 与 B 相交的地方，就是这个地方啊，这 A 相交 B， 还有一个叫 A 没有 B，A 没有 B 跟之前相减有点意思，但是有个区别啊，看到它的边就没看到了，再看一下 A 减 B 是有边的 ，A V 造的 B B 这个边缘都没看到了，这个边缘其实是属于 B 物体的，但是使用了。A 没有 B 的话，所以 B 是完全消失掉了，所以这个面也没有。但是这个功能呢，用的比较少，一般是 A 减 B。好，那么这是布尔的种类。还有一个要注意，就是说创建单一物体 ，create a single object。什么叫创建单一物体呢？如果我们把这个布尔变成可变接对象，按 C， 发现，哎，还是两个完全分离的物体啊，两个物体还是完全分离的。如果我们撤回，我们把这个勾打上，创建单一物体。我们再把它变成可变性的对象 ，C 掉，发现它变成一个完整的物体了。这样的话就方便我们大家去编辑这些点线的东西啊。所以这个功能也是特别重要。我们还是撤回，我们这里不需要 C 掉。那么呢，我们再把我们的这个哎洞挖的小一点，别太大了，放着。洞挖好以后呢，我们把桌腿显示出来，按住 Alt 键，点一下这两个点啊，桌腿出来了。那么桌腿我们要注意一下，我们仔细看一下我们的桌腿。我们桌腿啊，它不是一个平的，它是有一个哎倾斜角度，它不是平的。所以我们这里呢需要也是用布尔工具把这个桌角给切平。那么这里该怎么切呢？聪明的朋友可能已经知道了啊。我们这里用一个立方体，我们立方体把这里切掉就好了。哎，立方体切切切切切切掉就好了。还是用布尔工具。我们首先把桌面给把这个缩一下，我们找到布尔工具。然后呢，我们需要的是用桌腿减去我们的立方体。那么我们桌腿要作为 A 物体，对吧？所以把桌腿放到第一个。然后这要注意了，因为我们桌腿它不是一个物体，它是一个一群东西在一起。因为我们是要做 B 物体，对吧？因为因为是要放到这里，如果你不小心丢到桌腿里面去了，那就没有效果了。所以你要丢的时候要注意了，有时候也会丢。还是会丢到桌腿里面，你无论怎么搞，很容易丢到桌腿里面。所以这个时候有一个简便办法，你就先丢到布尔下方，发现是反的了，没关系，你再把桌腿跟它调个位这样就好了。这么就这个 cube， 把下面的桌腿给给这样子切了一下，这样切一点，哎，这样就完成了。那么我们来回顾一下这节课的重点。我们使用了两种不同的选择工具，一个是 U 快捷键 U 加 L 循环选择，你看到它就是能哎循环的把你这个线啊把它选择出来。当然，如果你面多的情况下，它能循环选择把你面选择出来都是可以用的。然后是 U 加 B 环形选择，哎，可以看到它是这样一环的把你选出来了。所以这个选择工具呢，它可以用于点线面都是可以的啊。我这只是用线作为例子。当然，你可以不用快捷键，直接在这个选择栏里面 Select 里面有一个啊 Loop Selection。Ring selection 啊，就是对应的咱们的这两个工具，还有其他的不同选择方式，大家可以自行尝试。那么还学了一个叫平滑标签 （Form Tag）。那平滑标签呢，就是这两个点，你点一下的话，可以修改平滑标签的这一个角度。那么根据物体的不同情况呢，修改不同的角度能能修复一些错误的平滑，或者呢，能把一些物体变得更加平滑。大家可以多多注意这个情况。一般你加倒角的情况的话。这个平衡问题会比较多，所以要通过这个标签来进行调整。我们还学了 bevel 倒角，那么倒角呢，它不仅仅可以在这里右击你的物体调出来，而且可以用效果器调出来，而且呢，在很多不同的生成器里面都有倒角这个功能。所以我要大家了解这个概念，倒角它是把一条线把它细分成圆弧状，是一个这个概念。然后使用这个倒角工具的时候，一定要把这个线给选中了。然后再右击调出倒角工具，这样子就能做出我们的倒角。那么倒角呢，一般最重要的两个值就是 a 它倒角的程度 offset 和细分的数值。最后一个呢，我们介绍的布尔工具。那布尔工具呢，一定要记住是 a 是第一个 ，b 是第二个。像这个物体相减的话，就是 a 减 b，a 减 b， 那就是一个这样的结果。布尔工具的话用的非常多，大家多多进行练习。Hello， 这里是肖人 Zero， 欢迎来到我们的第三节课
，我们这回呢要进入材质部分了，就是给我们的白色的模型啊，正在穿上衣服。那么在做之前呢，同样的一定要记住保存一份新的。我们点击 File， 然后找到 s e l f Project S 就零存为。啊，按常人来说呢，我们还是命名，哎，叫桌子零三是吧？第三个版本了。当然，你想命名的更详细一点，你可以在上面再画一杠，哎，叫材质。这样的话能方便你识别，因为你等要多些东西特别多啊，你不知道哪个这个版本是干嘛的了，所以你可以把它改名叫材质。哎，我们点保存。同样的，我们把其他地方也可以重新命名一下，比如说它第一个版本呢，哦，我们你画个下划下划线，版本我们可以叫粗模，然后第二个版本细模，第三个就是材质。这个名字呢，你可以自己随便取，方便自己识别就好了啊。保存完以后呢？我们开始制作我们的材质，那么我们这节课也是非常重要的。那给大家介绍一个新的板块，就下面这一块了。这一块就是我们的材质面板。根据参考呢，我们这个桌子是一个木头桌子，那么就需要给它啊贴上一些木头的纹理。那么该怎么做呢？我们点 Create 创建，然后找到 Materials 材质，可以看到它的这个有特别多的材质啊、呃，因为有很多新的呢，其实是 C D 新版本新加的。我们这里呢，先进入 new standard material， 叫新的标准材质。这个新的标准材质啊，在任何一个版本里面都有。所以，我们从最基础的开始，我们点下，我们就看到新建的一个球出来了。那么，这个球呢，能实时的显示你现在的材质长什么样。这样的话，你就不需要每次丢到一个物体上才能看到了。所以，这是很方便。那么，这个材质也是可以命名的，你可以双击它的名字，然后你可以改木头。然后呢，我们再双击。把这个材质展开，它有特别多的参数，我们都不需要管，我们只需先管第一个颜色 color。那么这个颜色就就很容易理解了，它现在是白色的，什么都没有。那么我们在这个白色的地方给它上一些东西，我们找到 texture 材质。那么你可以上一个木头的这个图片在上面，我们点下这三个点，我们找到我给大家提供的这个材质啊，我们上一个木纹的这样子的纹理，我们双击。双击以后，它会提示你你现在上的这个材质的路径的位置，它不是和你的工程文件在同一个文件夹里。你是否需要把那个在另外一个位置的材质复制到你的工程文件夹里？一般呢，选是会比较好。当你选了是以后，你的工程文件夹会发生个变化，它会新建一个叫 texture 的文件夹，把你刚才的这个木纹文件复制到这里面来。这个样的好处在于，比如说。有有有人说，哎，小曾啊，你能否把你的这做的桌子这个工程文件发我？那我直接把这个文件夹打包就好了，因为这样的话就包括了这个材质，所以这就是点试的好处，把材质一起放到你的工程文件夹里了。当你点试以后，发现没有任何反应，没有任何反应的原因在于你的材质可以在这里显示是一个像木头一样的，但是 C D 要知道你的材质是上到哪个物体上了。那我们想上到整个桌子都上这个材质，我们直接拖动我们的材质球，我们直接上到这个最顶级的负极上就好了，上一下，然后呢再拖一下，上到这个这里上一下，我们把桌面和桌脚都上到这个木纹的材质。那么这里呢，我给大家介绍一下材质的层级关系，什么意思呢？我现在把材质啊都上在了这个负极上面，大家比较好理解。哎，负极的话，你上的材质的话，那么它会影响下面子极所有的材质，就是因为我子极没有上任何材质，所以你负极上了以后，子极也有了。假设我这里又新建了一个材质，我把它上在子极上，注册单体，发现哎，你负极的材质就无法影响已经上过材质的子极了啊，这个要注意一下。然后呢，还有一个有趣的就是说，假设你材质上了一个材质。我这个材质这里又上了一个不同的材质，那么这个材质的会被这个材质所覆盖掉。所以说 ，C D 执行的是从左到右依次执行这个材质，先执行它，再执行它。那么它覆盖到它上面，那就是最终显示就会是最右边的这个材质。那么这个是这个材质的层级关系，大家要注意一下。我还是把这个删掉。那接下来呢，我们就需要渲染一下。在正常情况下呢，我们直接点这个键，叫 Render View。渲染窗口，你点一下，哎，它就把你的这个材质渲染出来了，是不是看上去非常难看？感觉有一种卖家秀和买家秀的区别，是不是？那么这个渲染窗口呢，是也是叫默认的一个渲染窗口。比如说你到下面看下面的感觉，你再点一下这个，再渲染看一下。啊，但是我们这节课用的呢是 C D 新版本里面的一个新的渲染器，叫 Pro Render。那么这个渲染器有什么好处呢？哎
，我们点一下，发现什么都不能操作，原因是在于你先要把你的渲染器改成 Pro Render。我们点一下这个设置，渲染设置，它默认的是用标准渲染器。我们点一下，我们改成 Pro Render， 改了以后呢，把它关掉。然后接着我们点一下这个 Pro Render， 它这里有个叫开始 Pro Render， 你点一下，哎，开始渲染了。哎，发现哎，它也是渲染出一个这样的结果呀、啊，也是不是很好看呀、啊。但是它有个区别，就是在于你可以在这里实时操控你的摄像机，它就能实时的预览、实时的反馈，而不需要每次去点一下这个。这是因为 Pro Render 它是基于你的显卡来进行渲染，像玩游戏一样的实时的反馈出结果。所以接下来的课程呢，我们都用这种实时反馈的 Pro Render 来给大家做渲染。我们把这个外衣穿上去以后呢，我们仔细观察一下桌面。你看一下这个脚，看到它这个纹理啊，在这个脚的地方，它突然变成一个奇怪的东西了。那么怎么解决呢？那么接下来我们就引入我们材质里面非常重要的一个概念，叫 UV。这个 UV 啊，你可以想象成这个模型穿衣服的方式。现在它这个衣服啊，就是我们的材质，穿的有点奇怪，也穿的位置不太对。我们要需要改变它穿衣服的方式，就是改 UV， 让它形成正确的贴图分布。那么通俗来讲呢 ，UV 就是模型穿衣服的方式。我们后面呢还会详细解说。我们看一下，左边是个地球仪的模型，右边呢是地球仪的这个贴图。那么这个地球仪的贴图呢，按圆形包裹的方式穿在了这个球形的模型上，就形成了我们地球仪的整个的贴图的排布方式。那么这个排布方式呢，就是这个贴图的 UV 的投射方式。那么我们就给我们的桌子选择正确的 UV 投射方式来解决材质投射的错误。我们回到我们之前的文件，那么接下来我们就需要教这个模型该怎么样穿衣服。首先，我们需要修改一下我们的桌面的穿衣服的方式，就修改它的 UV， 点一下我们的桌面，找到我们桌面的材质，点一下，展开以后它有个 tag， 出来这么多东西，我们找到 projection 投射方式，它默认呢是按我们的这个啊 UV 的方式投射的，是什么意思呢？就是每一个模型你新建了以后，它都会自己先去穿一个衣服，先自己先弄一个 UV。但是他自己弄的呢，可能是是你不需想要的，那么这样的话，就可能需要进入他的 UV 面板，把他的 UV 啊投射方式进行一个手动的修改。比如说，哎，我又想要这一面投射到这个这个地方，另外一个面材质投射到另外一个地方。但是如果你每一个模型你都去自己去编辑它的 UV 的话，就会很麻烦。所以 CD 呢就提供了一个比较好的一些预设，你展开一下，它有其他的 UV 的投射方式，有像球形一样的投射，像刚才的那个地球一样的。其实就是一个贴图裹在一个球上，还有圆柱体的投射方式，还有平直接像平面一张纸一样的投射方式，还有呢像立方体一样的投射方式。那我这里呢，我们使用立方体，就是 cubic， 你点一下，哎，发现这里就没有了，就消掉了。那么立方体的 UV 的投射方式是怎么样投射的呢？假设中间是你要被投射的模型，那周围的贴图呢就会以立方体的六个方向来进行投射。像上下左右前后来投射到你的物体上，那么这就是立方体投射方式。我把中间这个模型替换一下，我们看到我们这个桌子啊，其实是一个非常好使用立方体投射的模型，因为对这种四四方方的模型啊，它本身就是有六个方向的啊，上下左右前后。而现实生活中大部分的物体，像电脑啊、打印机啊，或者你的手机啊，都可以使用立方体投射来解决 UV 的问题，就不需要你自己去分了。所以，立方体投射是个非常重要的投射方式。我这里呢就使用给大家，大家可以多多使用。UV 问题解决好以后，我们先看一下我们的材质，双击一下，我们观察一下我们这个材质面板。那么这个材质面板上材质的方式是层级式的。什么是层级式呢？你想象成跟文文件夹一样的，比如说这个是颜色文件夹，这个文件夹里面呢也有一个叫材质的文件夹，这个材质文件夹里面呢也有一个哎图片文件夹啊，一层一层往下走。像这里都都是不同的文件夹，产生不同的功能。那为什么我们不用这一套文件夹的这个层级系统呢？第一，它不好直观的观看我们上了什么材质。当你材质更复杂的时候，这个层级就显得更加的啊、呃、有劣势了，根本看不见里面的东西，你必须要一个一个的展开。那么接下来我们就需要用 CD 新的材质的显示方式，那叫节点式。那么首先把我们的材质给删了，我们找到这个材质。按照 delete 键，再找这个材质，按 delete 键，再找到我们创的这个材质，按 delete 键全删掉。那么我们点 create 新建材质，新建一个叫 node material， 就是新的节点材质。创建以后，我们首先把这个节点材质啊，分别上在我们的桌腿
和桌面上。然后呢，我们双击，哎，打开以后发现跟层级是完全不一样，它变得更加的简单。那我们该怎么操控这个面板呢？按住鼠标中间不动，然后我们拖动鼠标中间就能移动它，滑动滚轮就能放大缩小，还是蛮简单的。那么节点式的看法呢，就是从左到右这样子看，最右边呢就是产出的这个结果。你把整个节点面板看作是做菜就好了。最右边呢是我们产出的这一个菜，比如说，那这个是辣椒炒肉，假设这个是猪肉，那么我们还可能还得放一个辣椒，是吧？哦，这先不管，我们先看猪肉。那么在猪肉上面呢有这么多参数，哎，他可能问，哎，你猪肉腌制的时候是放什么东西？那么这边呢就是调都是调味料，比如说我腌制的时候放要放味精，好吧？我我我腌制的时候我还得放什么？放个料酒，好、哦，把这个料酒再塞到再塞到这里。然后我腌制的时候还要放什么？这样子往这边塞就好了。那么我的这个味精，那我买买什么牌子的是吧？然后我在这里再选一个啊，是某某某牌子，然后把牌子连到这里来、啊、所以层级式呢，在逻辑关系上非常的清晰，从左到右依次读过来就好了。我们把这些东西先全删了，我们还是回归到最开始。那么我们一开始呢，需要加载一张图片，加作为我们的原材料，放到我们的这个节点面板里面。那么图片该怎么加呢？还是我们在这个调味料里面找啊，搜索直接搜图片的英文 image， 找图片节点拖出来啊，你把它想象成是辣椒。我们把这个辣椒哦不，我们把这个啊节节点拖进来以后，接下来我们就要去上张图放在我们这个图片节点上面。我们找到文件这三个点，同样的我们还是把这张图双击加进来。然后呢，我们就需要把这个原材料丢到锅里啊，它这有个 result 就是。结果，我们把这个结果放放到哪里去呢？放到我们这个锅上的颜色上面，放一下。哎，那么我们的桌子上就有颜色了。按这个逻辑上来说，就是说我们把这张图输入到了我们这个材质的颜色上面。颜色材质上好以后呢，我把这个缩小一下。我们还是要同样的要解决一下我们的这个 UV 的问题。你直接选中你的这个材质，按住 Ctrl 键。在同时选中第二，两个都选中的情况下，把 projection 改成 cubic 就好了，你就不需要一个个改，一个个改，这样它就也消掉了。操作是跟上次是一样的啊。好的，那么这节课呢，我们就介绍了两个主流的材质逻辑方式，而现在呢，大部分人呢用的是第二种，就是节点式。我也希望大家能掌握节点式，能对你后续的发展能起很大的作用。当然，这个材质球上面还有很多的不同的节点，我们还没有说到。我们会到下节课会给大家继续解释。我们来看一下此节课的重点。我们首先是学习了使用标准渲染器，然后这个标准渲染器呢用的是层级式的这种材质结构。那么层级式的材质结构呢就是一层一层的。你当你上了一个图片在里面的时候，你要点进去看这个图片，然后你如果还想在这个图片上再加东西，你还得在这个图片上再套一层一层层的套下去。那么对于比较简单的。嗯，情况呢？你这个层级式是可以适用，但是复杂情况的话，哎，可能一层层层太多了，就看不到里面东西去啊，就不太适用。那么这是层级式。然后我们还介绍了 UV 的概念。那么 UV 呢，其实就是一个模型穿衣服的方式，怎该怎么穿，你得自己去编辑它的 UV。但是呢 ，CD 为了大家方便使用，所以就提供了常见的几种 UV 投射方式，像球形投射。那么像我们这个地球就是球形投射的方式，我们用一个世界地图。用球形投射的方式投射到一个球上，那么就形成我们这个地球的这个整个的材质了。还有一个用的常见的就是 cubic 立方体投射。看这张图，如果一个物体它本身可以归纳成这个立立方体的六个面的话，然后立方体投射就说上面会投一个，左边、右边啊、前面、后面，这样都会往这个方向投。所以立方体投射方式可以用于大部分情况，因为我们很多物体都是立方体形状的啊，像我们的桌子啊、打印机。电脑、手机是吧？啊，游戏机啊，大部分都是立立方体的。好，最后呢，我们还介绍了节点材质。那么它有层级材质不同，就是说，哎，它能很方便的把这个层的结构给你展开了，你能很明显的看到我这个图片上到这个层，这个层，然后连到这个层，一层层全都能看得很清楚。所以节点材质呢，是现在大部分从业者使用的材质模式。而且节点模式呢，是从左到右执执执行过来，左边放原料，右边产出结果。Hello， 这里是小人在友，欢迎来到我们第四节课。那么这节课呢，我们将把我们的这个桌子，把它渲染成照片级的感觉。好
。我们要把东西渲染的跟现实一样的话，就要注意以下四点了。第一，就是我们的模型，模型的话是不是符合现实情况的？第二点，我们的材质也是不是符合物理准确的？比如说，你的这个表面是不是有反射还是没有反射，对吧？第三点。的光源是不是布布置的是正确的？强度是不是对的？白天是不是用的白天的这个光源？夜晚是不是用的夜晚的光源？那么第四点呢，就是设置摄像机了。啊、哦，因为我们最终渲染呢是需要从摄像机里呈现出来的，就如同你在现实生活中你去拍照一样。哦，那么拍照的话，你摄像机是不是焦距对的？你的摄像机的曝光是不是对的？反正有很多设置。那么第五点呢，可能就是，哎，你选一个比较优秀的渲染器。你这前面四点都做好以后，这个优秀的渲染器它有一个比较好的算法，能直接算出很写实的画面出来。按照刚才的理论，模型有了，材质我们也上了，接下来我们就开始需要打光。可以看到我们这个呃层级面板，我没有加任何的光，但是为什么我们渲染的时候它会有这个亮度呢？因为这个是系统，它默认给你的一个亮度，以便让你看好这个材质长什么样。而正常情况下，你没有光，那就是一片黑的。你可以点击这个设置，我们找到 Pro Render 里面的 General， 就是通常设定，里面有个 Default Light 的勾打上，意思就是说它自动会给你一个光。如果按现实情况来说，这个光其实是啊、呃、没有的，没有的话你渲染那就什么都看不见了，因为你没有加光在这个场景里面。这种情况下呢，你还是把这个勾上。那为了此次教学的呃效果呢，我先把这个勾给关掉，然后大家看我们怎么一步把光加到上面。那么在打光之前呢，我们先认识一下打光是什么。打光呢，其实就是哎，看这张图就明白了啊，我就不多说了。然后打光它分为、呃、人为设立的光源啊，我就想要这个光出现在这个位置，照亮某个特定的区域。那么还有一种呢，就是环境赋予的光源啊，这是环境，它有。自己自然的光，哎，照亮了你的物体。那么这两种光源呢，都可以在 CD 里做出来。那么做法呢，第一种就是硬怼，硬怼大家明白了吧？我直接把这个光用 C 三维建出来啊，这个还好，我就要建个面片。那这个怎么办呢？我是不是把房子啊、这天空啊、电线杆啊、地面、地面乱七八糟全部要建出来？笨办法是这样啊，你可以做出来，效果也是 OK 的。那么接下来呢，我就给大家介绍一下在三维软件里面两种布光的概念。那么第一种呢，就是之前说的硬怼，真的把这个灯光给建出来。你的环境里面有什么物体，就真的建什么物体啊、呃。灯在哪里，就真的建哪里。像这个车一样，像我这个车要达到这么复杂的光的话，我肯定需要建很多灯光啊、呃，真的把它做出来。那么第二种呢，呃，三维软件为了大家方便使用，就建立了一个新的概念，叫环境。它它这个概念就宛如在你的这个场景里面放了一个巨大的球。那么这个球呢，上一张发光的贴图，然后这个贴图能在360度全方位的把你的物体照亮。那像刚才那个车的例子，其实你就不需要建那么多复杂的模型了，直接上一张360度全景图，包裹在我们的环境里面，哎，这样的话就能方便的做出刚想要的那个打光的效果了。那我们一起来看看这种360度全景图是什么样子的吧。那么这个网站 H D R Heaven， 我们来看一下它的全景图。这大家一眼就能明白，哎，这种三百六十度可以投射到一个球上的啊，这种左右可以无缝相接的这样的图，就是我们的环境图了。你看到它这个网站特别好，它下面还能模拟出这个环境贴图，当你贴到三维软件里面产生的光影效果会是什么样。而且还有很多种不同的种类，像我们之前那个摄影棚，它这里也有。当然，这种摄影棚你也可以自己把它模型建出来，但是我建议大家呀，能找到准确的环境贴图就用环境贴图，因为环境贴图呢，大部分是。在真实情况下拍摄出来的。当你三维软件用真实的东西做到里面的话，那么你渲染出来就必定是比较真实的，你很难去跟现实去抗衡。像我们材质也是的，大部分材质都是用照片拍出来的。这里呢，要给大家介绍一个概念，大家下载的这些贴图啊，可能这格式叫 HDR。这 HDR 这种格式呢，它包含的光的信息比较多，所以这种贴图作为光源的话。照亮的层次也会特别好看，所以大家一定要区分一个概念，就是说咱们 CD 里面那个叫环境，而它贴的这个贴图的格式是 HDR。好的，回到我们的 CCD， 按照刚才的说法，如果你要布光这个桌子的话，你可以自己去创建灯光。那么怎么创建灯光呢？我们按住不动，这里有个灯光图标，按住不动，它有这么多灯，我们只需要创建一个叫 PBR Light。那么这个 PBR light 意思就是说符合物理准确的灯光
。然后这个灯光一般适用于咱们这种渲染器啊，你穿进以后，哎，这个灯光就来了，你还可以方便的移动，是吧？大家还记得刚才那个打光图吗？这样的话你就得自得自己去哎旋转，是吧？然后可以点下灯光。这里有个 intensity， 就是强度，强度是百分之百，你可以把强度都减弱一点。那这样的话，你就得自己去补光。哎，我是放这里好呢，然后你可能这一个光不够，你又得新建一个光出来。你可以按住 Ctrl， 然后拖动，就能新建出一个新的，是吧？然后可以旋转，这样子自己去补光啊。对于我们没有任何补光。训练过的同学呢，你自己布光难度太大了。哎，我该怎么布光？怎么把它变得好看呀？是吧？我们把灯光删掉。那么我们就用刚才说的那个办法，用环境上一个 H 加贴图。我们找到这一个，我们按住不动，它展开这么多东西，都不要管，只要管这个 sky 天空，其实就是环境。你点一下，哎，好，那么它这个周周围呢，就出现了我们的环境。然后 C C D 有意思的是，它会默认给这个环境啊上一个 H D R 贴图。那这个贴图是默认的，你可能不不想要。那我们怎么修改我们这个 H D R 贴图呢？我们这是新建一个标准材质，我们可以改名，把它叫环境双击它。啊，可以看到我们这个材质，它这层上面有勾，我们可以把颜色勾去掉，我们不需要颜色。它就有个哎反射的勾，反射我们不需要，我们只需要贴发光就好了。刚才说了 ，luminous 就是发光，你把这个勾打上。那么它默认是发白光，你把这个环境呢就贴到我们的这个天空旁边，哎，那么天空就发白色的光了，全部都是白色的一个球形的。那么我们只需要哎在这个 texture， 我们上一个三百六十度的 H 加贴图就可以了。我点一下。我这里给大家准备了一个三百六十度的全全景图，我们打开看一下。因为这个图是 HDR 格式的，你可以看到，用普通的图片浏览器是看不了的，然可能用 PS 其他格式看。哎，它是一张这样子的图。啊，那么这个图呢，它有啊一个主光源在这一块，啊，这这里肯定有一点点辅光，它能反射出来。所以像这种真实情况下的布光，能比起你自己去布光，那要准确的多。那么就选择它。哎，又又它又跳出来这个了，你是不是要复制到你的相簿文件夹里？你点是，嘿，那我们的环境呢，就上上了刚才的那个贴图，可以看到，当你上了一个真实的 HDR 贴图以后，你就会感觉，哎，我好像真的把这个桌子放放到这个环境里面了，因为它的光源周围的全部都进行了实时的反馈，这样就是这个环境贴图的强大之处了。当然，你还可以自己。再去新建一些灯光，啊，就 PBR Light 去补光补在旁边，把它变得更细。但是我们这节课我们不需要补光，就直接用一张环境贴图解决这个问问题。灯光设置好以后，接下来我们就需要设置摄像机。你就假想你现在有一个免费的摄像机，啊，不需要买什么单单反啊 c d 就是一个超级强大的摄像机，你扛着它要去拍摄，那我们要先新建一个摄像机，这里有个摄像机图标，点一下。这摄像机出来了，那么这个摄像机呢，你也可以同样的去调整这摄像机的位置。发现你调了以后没点效果，是原因在什么呢？原因在于摄像机旁边有一个这样子锁定的按钮，你一定要点一下这个锁定，进入到这个摄像机里面去调整。啊，这个感觉你你点一下，你摄像机就开机了。点一下，哎，摄像机开机了，哎，你这样的话你就可以去移动你的摄像机了。啊，当然你可以直接移动你的视窗，按住 Alt 键就跟你噗噗。平时的操作一样的，你平时操作移动到哪里，它摄像机就会自动也会跟随到那个地方来。嗯，你看这鼠标中间，可以看一下，你的摄像机其实本质上是一个单独的物体，你可以这样的去移去移动它。啊，好，我们再点中间回来。所以为了大家方便看我们摄像机具体在视图中哪个位置，你可以再新建一个窗口。你可以点击 Panel 窗口。然后点新建窗口，哎，那有一个新建的窗口出来了，你可以再放大一下，放旁边。然后你可以看到，你移动这个视窗的物体，你这边的摄像机的位置就会跟着移动啊、哦，就能看到你摄像机具体在你的画面里哪个位置了、嗯。当然这个功能基本上我是不怎么用的啊，只是大家看一下，也大家可以新建一个这样的窗口在旁边。而我推荐大家建一个什么窗口呢？
把这个窗口上面有个三杠，对吧？你按住拖动不动，你把它拼在，哎，拼在这个地方，拼一下，松开，拼在这旁边。然后呢，你在这个窗口里面点下摄像机，然后点使用摄像机，使用我们新建的摄像机，进入到里面。那么你这边移动的话，这边就会实时更新。这样的话就能很方便的操控你的这个啊渲染的物体，就不需要进入到这个里面去调整了。因为你进入到你的渲染的里面调整的话，有时候会反馈很慢，而你直接从视窗里调整的话，反馈就特别快，对吧？反馈就特别快，哇、哦，是吧？好，我一般就是这样子放两个放放两个物体。为了下次你方便能快速切到这个界面，我建议大家把这个界面保存一下。怎么保存呢？点窗口，然后它这里有个自定义，你把这个自定义窗口呢，另存为 save layout as， 你可以另存为叫做渲染保存。好，你下次如果要渲染的话，你就直接点这个渲染就好了啊。比如说，比如说你之前默认是这样子啊，可能你之前连渲染都没开始渲染。然后你想要渲染，你直接展开这个 layout， 就是刚才保存的渲染，点一下，哎，就直接跳到这个界面了。当你跳到界面的时候，要记住把 pro render 点一下，点 start pro render， 啊，这样就好了。摄像机设置好以后，接下来我们就要设置画幅。比如说，我们拍这张照片，我们是什么样的长宽比呢？我们是想要1 6比九，还是电影比例，还是说就是一个立方体的？长宽比，好，我们可以试试先用一比一的长宽比。我们点一下这个设置，找到第一个输出 output， 那么它的宽是 1280， 高是 720， 我们高度也可以改成 1280， 那就改成 1280， 然后点回测确定，哎，可以看到我们的画幅呢就也跟着改变了。大家注意啊、哦，这个上面灰色的是不会渲染的，只会渲染出里面这个高亮的部分。画幅设置好以后呢，接下来我们就开始需要把我们的这个画面稍微再构造一下。桌子它是放在一个地面上的，那我们可以新建一个地面。我们找到方块这个图标，按住不动，跳一个 plan 平平面，松一下。然后呢，我们把这个平面可以拖到哎这个下方，好放作为地板。这个、平面的好处就是说，你可以无限延伸它。你看到。左右它有这个线，你你可以拖拖动它，按住鼠标左键拖，哎，一直往那边延伸，这边也可以，一直往这边延伸，是吧？一直往这边拖，拖特别大，你这样可以摄像机可以转一下。然后呢，我们还可以做一个墙，同样的，我们还是新建一个平面。那么呢，新建平面以后，选择旋转工具，我们按住 Shift 键，按五度五度的给它旋转到九十度。然后我们往后推一下，哎，做一个背景墙，啊，当然你可以把它拉长一点，把这些空隙地方给覆盖一下，啊，可以再往后推一点，远一点稍微。接着我们就要进入摄像机，要调整摄像机的一些参数，我们要特别注意这一个参数，叫焦距 （focal lens）， 它默认呢是36。我们可以展开看一下这焦距做什么用的。当你的焦距数值很小的时候，比如说十五，它写的 super wide 就是广角。那么这种焦距呢，那就适合拍特别大的场景。你点一下，可以看到哇，周围的这些东西都被拉都被拉伸了，会显得你这个房间特别大。像这种焦距的话，比如在日常生活中你去租房，然后看到这个房子照片，哇，两千块钱可以租一个这么大的。啊、哦，他们其实他们都是用这种广角来拍的，来显得这个房间特别大。当你真的进去看的时候，就是一种买家秀和卖家秀的区别了。看看咱们学三维还是可以避坑的，是吧？啊，这就是广角。那么默认它给36啊、哦，然后对于我们这种单一物体啊，我们可以把它看作是一个肖像。可以看到它这里有个80毫米，它可以适用于人的肖像。你点一下，哎，然后你可以往后缩一下。对于单一物体，我们就可以适用于稍微毫米数高的这个焦距，比如说
一百三十五都可以。这样的话，它不会产生一些摄像机畸变，会很好的来呈现你的某个物体。所以在我们这个情况呢，我们设置一个比较高的毫米数就好了，比如说八十三十五都可以。好，我现在设置在一百三十五，哎，把这样放一下，做成一个类似四十五度角的样子。可以看到我们的渲染，它很灰很平，没有特别多的光影层次。那我们可以通过旋转我们的环境，来调整我们的灯光的位置。比如说我们找到我们的 sky 环境，然后呢找到这个 coordinate， 可以旋转它，你可以旋转它的。这个 H 角度，这样旋转，这样就能很方便的操控你的，哎，灯光。当然，你也可以直接选择这个旋转，直接在这里旋转就好了，哎，也是一样的，在这里旋转都可以。只要你是选择了咱们的天空，那这个到底旋转多少角度呢？是不是要碰？是不是要碰运气呢？呃，这个部分呢，其实就就有审美的存在了。我不要求大家在刚开始学就有审美。现在这个情况的逻辑就是把这个物体的高亮层次把它打出来。好，现在现在这个角度就不错，看到它有高亮层次角打出来了。大家可以记下这个角度。好，四十点四度，大家直接在这输入四十点四就完事了。啊，你看这高亮的地方都有了。然后接下来呢，我们就需要把我们的这个亮度再提高点，现在有点灰灰的。我们双击环境，找到。我的这个发光这一层点进去，它有一个曝光数值，它为零，你可以把它调高一点，比如说调成一，哎，整体就变亮了啊。所以现在这个亮度还不错，好，把它关闭。好的，接下来呢，我们再给我们的这两个墙上一个材质。好，我们首先呢，找到我们的木纹的材质，我们双击一下这个 Node， 先改一下名字吧，木纹。然后呢，我们再新建一个啊 Node 材质。把这个叫地面，那么我想地面呢，可能是有一点点这个呃肮脏的啊那种地面。我把这个地面材质呢，直接拖动到地面上，可以看到鼠标上有个加号，你这一松，那这个材质就下面去了。然后我们双击这个材质，同样的，我们需要给它贴一张贴图。我们直接这里 assets 点点一下，直接输入 image。拖过来，然后我们在 image 这里展开。如果发现你这三个点没没看到了，你可以把这边往这边拖动，这样点就出来了。点一下，找到我给大家提供的这一个，哎，有点点纹路的地面，双击。然后呢，我们把 result 放到我们这个锅里去，对吧？放到这个颜色层里面。好，当你放了以后，发现下面被拉伸了。为什么呢？因为它默认是根据你的 UV 来进行排布的，因为这个 UV 拉特别大。我们可以找到我们的这个地面，刚才加的这个材质，我们把它投射方式呢改成立方体，哎，那它就是一个比较正常的投射方式。看到地面上就有很多这种细节纹理了，而且不是一个呃纯粹的白色地面了。然后我们墙面可以再上一个材质。我们新建一个节点材质，把这个材质呢叫墙面。那么其实这个材质不需要上任何的纹理，你直接丢到这个墙面上。现在有点太亮了，过白，对吧？你可以双击一下墙面，我们直接找到墙面的这个材质，把它的颜色呢点一下，颜色稍微搞弄灰一点。OK。这样的话就没有刚才那么亮啊！你可以再把它弄灰一点，调成百分之五十的样子，确定。那么这张图呢，就基本上已经渲染完成了。接下来呢，我会加其他的细节，让这个画面变得更加的好看。那么这个细节部分呢，你可以跳过。如如果你觉得你还想再把它变得更好，你可以跟着我的操作，把它细节变得更多。首先第一点，墙面与地面之间的接缝，现在是一条线，觉得不太好看。我我可以在上面。加一个这样子的，哎，拱起来的一个一个小部分，那怎么加呢？我们新建一个立方体，然后呢，我把立方体的大小，现在是两百两百，先把它改小，比如说只改成十十十。我们把这个立方体啊，贴在墙面上，贴在墙面上，然后呢，把它
缩小一下，要把它拉长，就做一个做一个墙角，把它靠在这儿，这样的话就有一种支撑的感觉，这种墙角的在下面。然后把这个墙角呢也同样上墙面这个材质，啊，这样就会有一个墙角的结构在这里，啊，显得稍微细节增加了一点。当你可以再稍微移动一下。然后呢，咱们的木木纹桌现在感觉它的这个反射特别锐利，我想让它不那么锐利。我们找到木纹的材质双击，然后我们找到这个主材质。主材里面有这么多参数，我们找到这一个 roughness， 就是粗糙度。当你的粗糙度越高，那么它就不会越来越磨磨砂，就不那么锐利。我把粗糙度调高一点，说调到40你看到这里就没有那么锐利了。可以再调高一点，比如说50好，所有东西都确认以后，接下来我们就开始把咱们的图。渲染出我们的第一张 C D 渲染作品，我们找到渲染设置，然后呢，我们找到 Pro Render， 我们找到 Offline， 就是最终的渲染设定啊。那么最终渲染设定呢，它有一个叫 Literation Count， 就是说，哎，咱们的采样是采样多少？现在采样是100 100肯定不够。看到我一一百采样还有一些噪点，这个采样越高，咱们的。噪点就越少，渲染就越清晰，当然画的时间也就越长。那么像这种情况呢，我建议使用500就好了， 5 0 0然后呢，我们找到 Save 保存，我们保存的格式可以保存为 PNG 格式。然后你可以选择一个地方来存你的渲染的这张图，你可以点三个点。存的这张图的位置呢，我建议也是存在桌子这个文件夹里面。你可以右击新建一个文件夹，你可以把它叫做桌子。渲染，然后点进去。那么桌子渲染呢？你可以命名桌子杠零一，那就是你渲染的第一版桌子。那为什么叫零一呢？可能你学完整个课程以后，你可以回到这个原文件，你再根据学了的新的知识，你把这个桌子把它优化的更好，你就可能会出零二零三零四版，对吧？我们先叫零一版，保存。设置好以后，我们直接点中间这个播放按钮，点一下。那么它就开始渲染了，以500的采样开始渲染，我们就等吧。啊，这段时间就千万不要死机喽。好的，桌子渲染好了。那么接下来我们有个最后一步，一般你渲染出一张图啊，其实其实设计师还要拿到后期软件里面把它进行后期处理，比如说调校对比度、拉下亮度，对吧？但是我们在 CD 这个窗口里面就能直接进行调整，该怎么调整呢？哎，我们找到这一个 filter 啊、呃、滤镜，点一下。可以看到它可以调这一数值，包括亮度、曝光度、对比度，就如同你拿摄像机拍完以后，你在摄像机里面可以让你把你拍摄的照片直接调整一些参数，这个作用就跟摄像机里面参数调整是一样的。我们点击这个使用滤镜，首先呢，我们可以找一下对比度 （contrast）， 把对比度调高一点，因为现在感觉还是灰灰的，把它调高一点，拉高，说拉到33的样子。然后呢，看到这一块它可能过于爆了，我们找到这个 tone mapping， 它可以把亮度压低，把稍微调高一点，把上面这个亮度压一下，看见吗？把上面这个高光亮度压了一下。然后呢，我们还可以增高我们的饱和度，饱和度越高呢，我们颜色就越艳丽，要显得啊，这个东西可能就卖的越好吧，啊，这个产品把它调高一点，哎，看到颜色变艳艳丽了，对吧？但是不要特别高。调到30左右，啊，或者25然后呢，我们还可以把我们的亮度调高一点。亮调高的时候一定要小心，你这边过爆了，对吧？把这个压一压，整体的压一下。好，我们可以对比看一下，哎，原来这边灰灰灰不拉几的，我们这边调简单调整一下，拉高了对比度，增加了饱和度，使你的这个产品。啊，卖相更好了啊！好，那我们调整以后，我们找还是找到这个 history 历史文档。我们该怎么保存我们调整的这个呢？如果你不保存的话，它只会保存你之前没有调的版本。我们如何把调的版本存下来呢？我们需要在这里右击找到另存为图片
映射图片的时候，一定要把这个地方使使用滤镜勾上，点 OK。好，我们可以保存桌子零一，再加一杠，叫后期调色，保存。那我们可以打开我们之前输出的文件夹，哎，这个是我们直接渲染出来的版本。那么这个呢，是我们通过后期校色。的版本，这样子校色以后呢，你这个卖相变得更好了啊。好，那么此次这个渲染就完成了，大家可以反复的观看一些渲染的细节。当然，咱们的材质部分其实还可以进行完善的，但是如果要把它变得更正的话，怕工作量太大。我们后续呢还会做更多关于桌子的发散的内容，大家紧跟我们的课程内容即可。好的，我们来看一下这一课所学的重点。那么第一点呢，就是我们要了解一个新的概念，叫环境。环境呢，它与360度的 HDR 贴图一般是绑定一起的。像这个环境是在这个地方创建，叫 Sky。创建好以后呢，我们上一个哎纯发光的360度的环境贴图，那么这样的话，它就能在360度照亮你的物体，比起你自己打光要更加简单。那么第二个，我们还使用的摄像机。那么使用摄像机的时候，一定要进入摄像机，再操控摄像机，摄像机才会跟着你的视角动。如果你不进入摄像机的话，你操控视角，摄像机还是原来的那个位置，这第一点。第二点呢，我们还设置了摄像机的焦距。那么焦距的不同的长度，那那适用于不同的画面啊。近景的话，可能这个焦距就大一点；远景的话，焦距可能就小一点。然后你记得这个相反的关系就好了。第三点呢，我们还进行了最终的这个画面渲染。那么渲染设置里呢，我们首先要渲染一下采样数量。那么采样数量在 offline 这里设置会比较好。当然 ，Pro Render 它有点意思，它把啊，你的最终的渲染和预览的渲染，它把两个设置分开了啊。预览的渲染就是说咱们在视窗里面那个渲染的效果，而最终渲染呢是咱们点那个播播放键渲染的结果。一般的渲染器呢，一般的第三方渲染器呢，它不会分开的，就是一个设置比较简单，就 Pro Render 它分开了，所以这里要注意一下。第二个呢，我们知道要怎么保存这个渲染的图片，这个格式一般是用 PNG 或者 JPEG 格式，然后呢。保存的位置是点这三个点，还包括你要设置渲染的分辨率，在 Output 这里可以直接修改它的啊宽度和高度，修改就好。然后呢，我们最后还使用一个滤镜，我们可以在那个渲染窗口里面点击这个 Filter， 然后使用滤镜就可以调整它的各种数值了，就跟你摄像机拍摄完以后进行曝光啊、校色一样。那么。这节课呢，我建议大家可以稍微修改一下这个灯啊、呃、环境的位置，或者你自己新加一些灯光试一下，造出一些不同的效果出来。当然，你可以尝试着把你这个桌子啊进行一些位移、悬浮，做出一些新的图出来。那么，期待大家的作品啊！大家做完做的作品呢，可以发朋友圈，哎。